，对不起啊。我上班要迟到了，谁不是上班要迟到了呀？你别耽误别人呀！就是，哟，谁有公德心谁下去呗！你这人怎么这样啊？哼！我下去吧，麻烦让一下。等一下，您是滴滴传媒公司的员工吧？你们金总昨天还在电话里跟我夸了一下员工素质，没想到今天就让我领教了。需要我再跟他说一下这个事儿吗？对他这种人，宽容就等于纵容。没错，就得这样。你怎么知道他是地铁传媒的人？他胸牌上写着呢。那您到底认不认识他的老总金总啊？这么有名的传媒公司老总，当然是我认识他，他不认识我。没想到你也是击败的。哦嗨，我之前没见过你，第一天上班吗？哦，不好意思啊，我昨天才来报道，今天是第一天正式上班。这有什么不好意思的？我也是刚来了一个礼拜。哦，李腾飞 ，IT 业务专员。法务专员王若雨。行吗？嗯。李腾飞，你怎么才来啊？会议室里有重要的客户，葛总让你招待一下来宾。哦，我我。我马上过去啊！这位是我们杰洛科技有限公司中国区的 CEO 葛瑞先生。欢迎各位，欢迎各位！我代表 G O I 中国的全体员工，欢迎各位贵宾的大驾光临。贵公司在国内房地产以及环保领域所创造的成就是非同小可的。而我们 G Y 在国际上的影响力和地位呢，也是有目共睹的。行了，葛总，不用送了。关于咱们两家公司战略合作的事儿，您看，放心吧，自有安排。都回去吧，让他送我去。怎么样，后悔了吧？当初早要跟了我，现在哪至于让别人当服务员是吗？在学生会的时候，我就把自己定义为一名服务员，现在只不过是把服务同学换成了服务客户，没什么本质区别。还是李主席会说话呀。这样吧，看在老同学的份上，我再给你一次机会，要不要跟着我？谢谢高总好意。不过我既然和公司签署了协议，也得守一份契约精神吧。李腾飞啊，李腾飞。从来都是别人求着我，像你这样推三阻四拒绝我的，我还真是头一回见。我可没拒绝你啊
。如果我们两家公司建立了长期的合作关系，您作为我的客户，就是我领导的领导，不也相当于我跟着您干了吗？行，就冲你这句话，回去我跟我爸好好说说。哦，对了，高总，您还记得吗？咱们毕业之前，学校有一个老人被自行车给撞了，到现在还没找到肇事者。恰巧那天我也在场，捡到了您的学生证。嗯、这这么巧吗？那天我……哦。应该是您围观的时候不小心掉的，我当时叫您，但您实在跑得太快了，一路烟儿都不见了。你说是不是太不小心了？啊、对对对，我太不小心了。哎，后来我看那老人太可怜了，我还让人偷偷送一万块钱去呢。做好事不留名啊，不愧是高总。这样，等我们两家公司正式签约的时候，我把这东西带来，物归原主。虽然这东西现在是没什么用，但毕竟也是一件挺有意义的纪念品。您说，对吗？哎，对，纪念品，有意义。艾比，别的公司先不考虑了，回去之后尽快和机关公司签署战略合作协议。我爸要是问，就说我说的。是高总。高总，来，您讲。哎，你留步，你留步，我自己走。走。高培富是你客户、啊。老大，他没为难你吗？放心吧，不但没为难我，还送了我一大礼，让我。到公司不到一星期，就接到一单了。真的，老大，你怎么做到的？还不是因为有一个老人被自行车给撞了，高培富捡到了你的。尽快和机关公司签署战略合作协议。如果我赶不上面试的话，你就提二十二，替我拿下机关。还不是因为我之前帮过他，大家又都是同学，所以给他点面子。你看我说什么来着？当初就应该你去指歪，这要是我去的话，别说大单了，早就被开除了。来，提个杯，来，庆祝老大旗开得胜，嗯，也庆祝我们第一个五年计划有一个完美的开局，目标两百万，干杯，干杯。老大，老大，老大，老大，什么情况、啊、这是？街道办让小区退群租房，一个月前就下最后通牒了，但是二房东想最后捞一把。所以就把消息瞒下来了。今天街道办的来拆隔间，大家才知道。二房东人呢？早就卷钱跑了。跑了？这帮孙子！那你晚上住哪儿啊？临时找地方，指定是来不及了。要不然，你们仨，谁能让我凑合几天？我这是有心无力呀、啊！我那地儿，我这长短住着都费劲。你这么大个子，全呀，老大。我我那儿。倒是没问题，就飞飞的，行了吧你？还是住我那儿吧。那灭绝师太怎么办呀？这事要让他知道了就麻烦了。不是，那那别让他知道不就完了吗？这有什么呢？那什么老大，你你你拿些换洗的衣服，然后那些大件放周岩那块儿，其他的交给我。
，阿姨好。呃，请问，杨新伟住这儿吗？谁？啊，杨新伟，就是大概这么高，烫了一个爆炸头。没这人。不对呀、啊，你们这儿不是三号楼吗？这是四号楼，三号楼在那边。哎呦，你瞧，我给弄错了。走吧，好了，谢阿姨，谢阿姨你先别着急，你也真是在孩子门口盯着呢。哎，那老太太是不是开始怀疑我了？应该不会，不过这老太太疑心挺重的，估计把你当成那个踩点的小偷了。小偷？哎，要不然今天还是算了，我去住宾馆吧。住什么宾馆？你就住我这儿。你等会儿，我想想办法啊。谁都可以进进出出的，这又不是菜市场。大姐，看报纸呢。哦，小鱼啊。啊，戴口罩干嘛？哎呀，这不感冒了吗？运动一下，发发汗。啊，光运动不管事儿，得吃药。好嘞别紧张啊，听我一句，星儿，千万不要与他对视。郑星儿啊，不要怀疑灭绝师太的可怕与恐怖。我多眼睛，我给他拉开张阿姨有事吗？哦，没事没事。好嘞，您看着。看啥呢？嘘，得保持警惕。我这招偷梁换柱使的怎么样？好是好。但是这么一直麻烦也不是事儿啊！这么吧，明天呢，我这再找个旅馆，就自己住，好吧？你找什么旅馆？你找旅馆？那找旅馆还得费钱，能省点事的。我是怕你太累了。我有什么好累的？你想啊，在公司的时候跟同事斗，跟老板斗，你回来之后还得跟你老太太斗，你说累不累？那得分谁？为了兄弟，为了咱们今后的梦境，梦想。我一点都不累，没事儿。这话说得好，但是你就没为自己想想？我帮你就等于帮我自己啊！鸟随鸾凤，飞腾远。我得先把你变成鸾凤，你才能带着我飞啊！俗话说得好，一人得道，鸡犬升。啊，不对，换个说话。将来有一天你飞黄腾达了。
，是贝德拉兄弟吧？你就不怕我过河拆桥啊？我还真不怕，我于鹏越看人什么时候走过眼。嗯，听说这外公司美女挺多呀。这两天你上班就没有看上呢？啊？哎呦，老大，你该为自己的人生大事考虑考虑了。那大学四年谁还不谈个恋爱？你看人杨子、周岩，哪个闲着了？就你。我呢？我跟你们没法比。现在能力也一般，家庭条件也不好，我只能等以后事业做成了再去想那事儿。你这话我就不同意了。谁说没钱就不能谈恋爱了？你现在没钱，并不代表你以后没钱。一手抓爱情，一手抓事业，两不耽误。等那个时候你功成名就了，那好姑娘早被人拿走了。有道理啊。但是现在这么忙，每天，这哪有时间想那些事儿啊？再说了，我喜欢人家，不知道人家喜不喜欢我，所以这事儿得看缘分。马老大，说实话，你这人哪儿都好，就是顾虑太多。你还管人家喜不喜欢你？自己喜欢就去追，有缘分就上，没缘分制造缘分也得上。在这一点上，你还真不如我。睡觉。哎呀，哎呀，希望今天晚上别梦着那个灭绝师太。还不下班？哎，你们部门就是要搬家？还不是因为你，给公司谈了新的客户，有了新的客户呢，就得组建新的团队，组建新的团队呢。我们这些边缘部门的人就得给大家腾位置。不好意思啊，让你们这么折腾，要不然我帮你搬吧。行，那就给你一个将功赎罪的机会。OK。今天谢谢你。啊，不客气，我就当将功补过吧。哎，你天这么晚了，要不然我送你回去吧。哎，不用，我怪麻烦的。啊，不麻烦，很方便的。你等一下，我去取车啊。你等我一下。不要再跟着我！这不是想你了吗？哎，那男的谁呀、啊？男朋友？你管不着。我这不是关心你吗？请你不要再来缠着我，我不想跟你再有任何关系。小雨，我知道你恨我，嗯，我知道，以前也是我做的不对啊，我向你道歉。不过，你总得给我一个开正的机会，是吧？小雨，我现在给你最后一次机会，马上离开我的视线，不然的话，我就永远消失在你的面前。走啊，快点走。OK。他是谁啊？哦，一个问路的，走吧。没想到还挺巧的，咱们还是校友。啊，是啊，我也没想到。而且最不可思议的是，你居然认识高培富。说来还真挺巧的，好不容易离开高氏集团，结果你又把他变成咱们公司的客户，这到头来我还得跟这帮人打交道。这么一说，我觉得自己罪过更大。没有，我开玩笑的。不是
我也是开玩笑。哎，你就送到这儿吧，我马上就到了。别了，这么晚，我给你送到家吧，还是？真不用，不不用，我马上就到了。那好吧，你小心点啊。嗯，那明天见了，拜拜啊。拜拜。你小心点啊。朋友什么时候来呀、啊？我都快饿死了。应该快到了，我接着他，等着。红色卡座，七号桌。哎呦，这，你好，哎，怎么是你啊？是不是故意的？你阴魂不散啊你啊！你才阴魂不散呢！咱俩谁阴啊？我现在我这脑瓜子还没好呢，我我不是已经给你道歉了吗？道歉就完了，误工费、医疗费、精神损失费可都是我出的。哎，这还不算，临走的时候还说我是那种人，我哪种人啊？你是哪种人？你自个儿心里清楚。麻烦让一下，这张桌子我们已经预定了。麻烦让一下，这张位置我们已经定了。你真以为是你们高氏集团呢？不好意思，这个位置我们提前早就预定了。你这人怎么这么无赖呀、啊？说谁？我又搞上一方赌错了吧？哪来那么多一方赌错？我看就是他这个人诚心的。我再重申一遍，这个位子我们已经定了，赶紧到别的地儿去。我也和你再重申一遍，这个位置是我们先定的，麻烦你到旁边的位置去坐，不要影响到我来一场说走就走的未来之旅。你这个人，我发现……你怎么到了？我还在下面等你呢。正好，您介绍一下啊，这是我大学同学，最好的哥们儿于红月。大约，这就是我之前跟你说的我那个同事，王若雨。他是你同事？是啊。不好意思，我还有事儿。哎呀！作为本次青年创业大赛的独家赞助方，我有权在场馆内的任意位置张贴本公司的广告。高佩夫，要点脸行吗？哎，别动！王若雨，这位同学。请你立刻停止你的侵权行为！我凭什么听你的呀？我是高氏集团的实习法律顾问。那我问问你，有这么贴海报的吗？哪儿指啊？啊？什么法律保护这种损人利己的事儿？这是本次大赛组委会与独家赞助商高氏集团签订的协议，公司有权在场馆内的任何位置粘贴海报。是不是你站在这儿，我贴你脑门上都没问题吧？如果这样，你就能接受我当事人的行为？行，你贴呀、啊，贴呀、啊，往这儿贴呀、啊，哎，贴呀、啊，你还举贴呀、啊，啊，别踩我！再提醒你一次，如果你继续你的侵权行为，我可以随时通知组委会取消你的参赛资格。可以，能不能承担这个后果，自个儿看着办。既然是个误会，那过去了就让它过去吧，好吧？啊，对对对。这是不打不相识嘛！再说了，我们四个可是校友，再加上这么有缘分，啊，我提议我们干一杯吧。谁跟他有缘分？我同意，共饮杯中酒，一笑泯恩仇。来，大宇，主动点儿。别那么小气啊！你差你了。嗯，嗯，没干杯呢。干杯
，这丫头居然是你同事、啊，别说我没提醒你啊，她当初可是高培富手下的红人。哎，别这么说人家，她之所以离开高氏集团，也是因为她看不惯那些人的所作所为。真的假的？她这么有正义感？我怎么不信？哎，你可小心别让她给骗了啊！不至于，说白了，她不就是因为工作怼你一次？后来在不知情的情况下误伤了你一下，至于这么大仇吗？老大，你是真不知道他下手有多狠啊！光明顶上的灭绝师太也就不过如此。哎，不对啊，老大，怎么一直替他说话？哎，你该不会被这个灭绝师太给迷住了吧？瞎说什么呢你？嗯，行了，别让你等太久了，上去吧。上个厕所，等就等呗。哎，老大，你真没被他给迷住啊！啊，啊！张阿姨，张阿姨，我想你了。张阿姨，你在哪儿啊？张阿姨，我想你了。快快快快快快，你别管。走，快走，别往我这边走。快走，快走，走，别急上班这灭绝师他一边跑哪儿遛弯去了？叶大齐啊，放！于鹏月，这回你还有什么可说的？<笑>张阿姨，在我说之前，您先别激动，我来解释一下。在我解释之前呢，我先跟您说一下。这我不听你解释。我只认租客守则。阿姨，是我做错了。我今天就去收拾东西，我马上就搬走。搬什么搬走快？张阿姨，租客守则里写不允许外人留宿。这位是谁？这我同学，我兄弟，他也不是外人。谁说不是外人呀？除了租房者之外，只要是人，他就是外人。兄弟有难处就过来留宿几天，这不也没影响到外人吗？那也不行，多住一个人就是违反租客守则，违反租客守则，绝不允许。张阿姨，我这是特殊情况，您就通融一会儿，就这一次。一会也不行，于鹏月。你严重的违反了租客守则，按照规矩，扣除你剩余的全部押金。别有，给我写一份不少于一千字的检讨书，月底之前给我送上来。你见过没？见过。不是，张阿姨，我没听错吧？张阿姨。咱俩只是租客与房东之间的关系，你是不是都太不讲道理了？在我家，我就是道理，住在这儿，就必须守这儿的规矩。你这规矩太没人性了。什么？哎呀，他说我没人性，没人性。你喜欢安静，这我都理解，可有你把分贝仪挂在楼道上面的吗？连所有邻居打个嗝、放个屁都得小心翼翼的。谁家不是把热水器调得高高的？就你把热水器调到三十八度五，到了冬天洗澡还没洗完呢，人都快冻成冰棍了。还有，你不让我们吃榴莲，不让我们吃大蒜，不让我们吃臭豆腐也就算了，连人家炒个菜放多少瓣蒜，放多少个大葱，放几个辣椒你都管，你是不是管得太宽了？你说你有没有人性？搞清楚
这是我的房子，我想怎么租就怎么租，你管不着。租客守则上写的清清楚楚，不愿意住，你可以不租啊。想在这儿住，你就给我守这儿的规矩。你这就是霸王条款，不就霸王条款了？你怎么着？嘿，我就不能怎么着了。我让所有人来评评理，哎，叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，来你们评评理。你们住的时间是不是比我长？你们说这租客守则有道理吗？咱们是不是应该联起伙来维护咱们自己的权益？是不是应该啊？对不对？对。于开，哎，大哥，大姐。哎，你们就宁愿忍受这一切，宁愿像这种不合理现象屈服吗？宁愿连最起码自己的一点尊严都捍卫不了？<笑>看清楚了吧，于鹏月。你住到这个月底，马上给我搬走。要着急忙慌的，呀，得嘞，交给我去吧。好，高总，您打球啊，去吧。你好，请问您是？你就是李腾飞，是的。自我介绍一下，我姓叶，叶知秋。虽然初次见面，可我们已经不是第一次打交道了。原来您就是叶总。久仰，久仰。怎么，不恨我去学校告状，把你们从宿舍里轰出来了？嗨，那些都已经过去了。再说，大家都是成人，没必要像小孩子一样纠缠不清吧？高总说的没错，你李腾飞果然是个妙人。那叶总今天找我来是？当然是好事。我呢，现在已经不在无良中介当店长了。我现在的身份是高氏集团的总经理助理，直接受高培富高总的领导。哟，恭喜恭喜啊！来，看看吧，高屋地产知道吧？啊，前两天已经被我们高氏集团收购了。董事长的意思呢，是重新梳理一遍高屋地产之前的供应商和合作伙伴。这件事呢，就交给我们高总了。高总呢，打算搞一次服务商的 IT 比选，怎么样？赏个脸呗，这可是你一次升职加薪的好机会啊！啊，就凭你和我们高总的关系，高总也会对你格外关照的，啊！能得到您二位的邀请，那是我的荣幸，哦，我一定会全力以赴的。好，那就好。不过，我得提醒你一下，嗯，高氏集团收购高屋地产的消息，目前还没有传出去，最好。不要提前告诉其他人。正事儿呢，我交代完了。哦，对了，还有一个下午有一个说明会，记得来参加。那哥哥我就先走一步了，改天我们一起吃个饭。我们要
，清醒清醒。老大，哎，你怎么来了？周律师，哦，我大学同学没想到在这儿碰上了。你好，刘鹏月。听说高中生之前的硬伤和 IT， 只许你们 VO 参加，不许我们剧外参加。不是那个意思啊。既然是来办公室，就有点公事的样子。嗯。别说做老大的没提醒你啊。你这么大摇大摆过来叙旧，就不怕有人给上眼药？谁呀、啊？你说这回比选了这么多家公司 ，VO 的实力还得上好。虽然是兄弟，但这个时候，我可是不会顾及兄弟情谊的。你放心，我也绝对不会心慈手软。好了，大家注意一下啊，请大家跟我到会议室，按照桌牌次序就坐。说明会五分钟后正式开始。走吧。一会儿见啊。能上当吗？您就放心吧，我都安排好了，万无一失。给他的那份说明材料是我专门处理过的，只要不对比着看，根本就看不出差别。好，这事办得不错，既不耽误比雪，也帮我出了气，顺道呢还拉近了我和李腾飞的关系，一箭三雕，很好。你不是惦记回乌梁吗？我跟我爸已经打过招呼了，下个月起你就是乌梁的副总经理了。谢谢高总提拔，我一定全力以赴。呃，不过，你敢肯定李腾飞他不会去提醒于鹏月？绝对不会，您放心吧。为什么呀？上大学那会儿，他们俩好的可能穿一条裤子。那是因为当时他们没有什么利益冲突。可现在不一样，名利场上各为其主，就算是亲兄弟也得舍命相搏，是不是？再说了，人不为己，天诛地灭。您不都说李腾飞是个妙人吗？那他又怎么会拿自己的前途去赌呢？是吧？有道理。李腾飞这个人啊，私心是挺重。对，您说的没错。他这种人我最了解，就两个字儿：现实。没什么家庭背景，光靠自己一身本事出来闯荡，在他们眼里，生存才是第一位的，其他的都不重要。李腾飞这个人啊，私心是挺重。对，您说的没错，他这种人我最了解，就两个字儿：现实。没什么家庭背景，光靠自己一身本事出来闯荡，在他们眼里，生存才是第一位的，其他的都不重要。哎，只要是不让他们主动出手，他们就一直能装作无动于衷的样子，一直旁观。说白了，就是为君子，但凡有一点为自己开脱的余地，他就想方设法的让自己心安理得。这种人，当棋子，再好不过了。您说呢？行，我就再信你一次。哎，子珊，这么着急找我什么事儿啊？哎呀，说出来你都不信啊！咱俩这回又要搬家了。为什么呀？我们这回找的可是正规中介，签了合同的。这次跟中介没关系，是房东他不租了，他情愿自己赔违约金啊，也要把咱这房子收回去。那他总得说是因为什么吧？哎，谢谢。我跟你说啊，嗯，咱那个房东啊，前两天出去跟女网友见面去了，被他老婆逮个正着。这下可好了，两口子打得不可开交的，又是要什么离婚、卖房子、分家产的，这种情况只能先把咱俩请出去了。哎，这都什么事儿？能自认倒霉不？
，对不起啊，不好意思。怎么又是你啊？你来这儿干嘛呀？还能干嘛？租房子呗。你也租房？是啊，顺便帮老大看看。李腾飞他不是已经找到房子了吗？他那破房子也太次了吧，上个厕所就跑到一公里以外去。反正我也要租房子，顺便给他也看一看。实在不行，我俩一起租。没想到你这人还挺好心的，那你看看我兄弟嘛。两位帅哥美女，想要租什么样的房子？女士优先。嗯、呃，我想租一个两个人住的两室一厅，然后最好客厅能够大一些，楼层别太高。呃，要是有电梯的话，高点也无所谓，一定要离地铁站可以近一些。嗯，最好周围的配套设施也能齐全一些，像什么商场呀、电影院呀、超市呀、医院，就有这些就更好了。但是价钱别太高了。我懂的，跟我来。你们看这户，这户呢，主卧和客厅都比较大，活动空间充足，边上有一个次卧，可以拿来当书房，也可以将来作为婴儿室。楼里有电梯，就算是怀孕呢，上下楼也会非常的方便。边上配套设施非常齐全，医院啦、超市啦，什么都有。做产检啦、买奶粉啦、尿布啦，都非常的方便，特别适合像你们这样的新婚小夫妻。呃，你看，你我俩不是两口子啊。啊、哦，我明白了，来跟我来看这户。客厅、餐厅和厨房的面积非常充足，相对来说呢，两间卧室面积比较平均，这样呢就既保证了每个人自己的个人空间，也有足够的公共区域。这种房子呢，最适合。飞姐，我们俩也不是那种男女朋友关系。我明白了，我们去里面看。这一户，虽然整体面积不大，但是整个小区容积率低，环境非常优美，一对一式管家服务，地下停车库电梯直接入户，私密性特别强。住这一户呢，只要你不说，别人就不会知道。我看起来像我随便。电话，大姐脑子里想疼啊！我看起来像那种人吗？我真倒霉，遇上你连房子都租不成。我哪一种人啊？怎么了？愁眉苦脸的。叶哥，要不咱们还是算了。怎么了？嗯。哦，呃，又要钱是吧？谢谢你。怕被你男朋友放箭，正好呀，跟他提分手啊。菲菲，咱们都是成年人啊，是不是？我未婚，你未嫁，怕他干什么？我谢谢你们帮我，但是你几个意思？你是舍不得他呢，你还是瞧不起我，菲菲。这么着，这么着，你好好想一想啊。他一个刚毕业的大学生，养活自己都困难，他能给得了你什么呢？你再想想，你们家的情况，你比谁都清楚。你弟弟刚刚出国留学，这个费用从哪儿出？他以后结婚买房子钱又从哪儿来？嗯，你爹你妈可都指望着你呢。想想。别那么纠结，走，先去买衣服，好吗？走走走。丁组长，方案和材料都在这儿了，关键词呢我都用彩笔标注过了，就是昨天晚上吃泡面的时候滴了点汤在上面。不过你放心，我都检查了，应该没什么问题。要是没什么事儿，我先走了。
。哎，小鱼，啊。嗯，没什么。刘总监给了你个好机会，好好珍惜。哦，那我先走了大哥，啊，这都九点半了，这怎么灯还没关啊？不知道，太阳打西边出来了，真的是。一居师太呢？在屋里吧，吃完晚饭就没见出来。没出来啊？会出什么事儿吧？我说兄弟，啊，人家下个月都不让你在这住了，你还操那心干什么？甭操闲心了啊！不是。张阿姨，张阿姨，干嘛呢？哎，大哥，哎，你听听这里面是不是有声啊？我感觉有点不太对劲儿，我咱俩进去看看去吧。哎,哎，不行不行，这租客手撕里面可写着呢，严禁我们进房东房间，否则的话直接起诉了呀。不，我真感觉有点不太对劲儿，这这这几点了都都说，万一这是老太太故意试探咱们呢？她之前没少干这种钓鱼的事儿呢，我可不想惹麻烦。我可别让人麻烦了。告诉你，最好少管闲事。不是我这，张阿姨，张阿姨，你在里面吗？张阿姨，张阿姨，反正月底我也到期了，管他什么狗屁规定。张阿姨，张阿姨，你怎么了？张阿姨，张阿姨，慢点。谢谢啊，您客气。哎，我来，我来，我来。哎哎，慢点，张阿姨，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，来。小心脚下，哎，我来，谢谢啊，来来来，哎呀，小姨呀，慢点慢点，真是让你受累了啊！哎呀，没事没事，熬了这么一整夜，也没睡成那觉，年轻没事，多亏了你呀、啊，哎呀，把阿姨这条老命啊又捡回来了。哎呀，看您说的，这不应该做的吗？慢点啊，我知道啊，你们呀。都不喜欢我，觉得我冷漠无情。其实啊，我也不愿意那么凶。我就是觉得呀，现在的年轻人呐，都不懂规矩，不求上进。我这心里头不是着急吗？所以呢，我呀就想给他们一点规矩，管一管。你看，张阿姨，嗯，说实话啊，您说那些年轻人呢是极个别的，大部分年轻人都挺好的，是，不能这么极端，是。还有啊，这医生说了，您这病不能老发火，不能老激动啊，哎，那多遭罪啊，你看，哎，行，到了到了，张阿姨，哎，慢点啊。你也坐，我不坐了，阿姨。我白天还上班呢。那个药啊，片子都给您放这儿了。您要是不说的话，随时给我打电话啊。哎哎，走了。哎，走了。哎，小鱼
啊，等等等等啊。张阿姨，我我我，我又犯什么错误了？哎，对，从今往后啊，这租客守则不要了。你那间房子呀，爱住到什么时候就住到什么时候啊。真的？这还有假？你不是还有一个同学？他也没地方住，是不是？对对对，咱隔壁那小刘啊，他下个月就搬家了。阿姨把那房子留着，你让你那个同学来住。哎呀，阿姨不收你们房租，好不好？那怎么行？阿姨一码归一码。行，我说行就行。阿姨的命都是你救回来的，这谢还来不及呢。再要你的房租啊，不得让人家戳着脊梁骨骂死啊！谢谢张阿姨，就不客气了。我要是有钱的话，我肯定就多。张阿姨在吗？哦，你主任呢？来来来来，进来进来，快坐。就不坐了。接下来就是通知您一声，区里救生改造，咱这片马上就要拆迁了，提前过来跟大家打个招呼。呃，您您看一下。啊？早不拆，晚不拆，偏偏这个时候拆。这叫计划赶不上变化快。行了，你别想这事儿了，好好琢磨一下明天的提案吧。放心吧，早就准备好了，就等着你一举高下。真没有信心？那是，小心哦。如果这次，如果这次什么呀？如果这次我赢了，你会不会生气？老大，你第一天认识我呀？我高兴还来不及呢，生什么气？这么说我就放心了。哎，你别这么自负好不好？看你这语气，就像你赢了似的。呃，一口解千愁啊！嗯，请维欧公司提案团队准备先感谢贵公司给我们贵欧公司这次比选的机会。我相信通过这次比选呢，也一定能够让贵公司看到我们贵欧公司的诚意、能力和价值，为我们今后的合作打开一条通路。下面呢，我先介绍一下我们团队。不用介绍了，这人我认识。赶紧提案吧，一会儿我还有会。各位领导好，哎哎哎，谁让你坐着提案了？怎么一点规矩都不懂？提案要站起来，这是对客户的最起码的尊重，知道吗？对不起。各位领导好，今天由我来为大家提报。李腾飞啊，这时候你还有心情玩？反正闲着也是闲着。这么大笔卷，你可真撑得住气啊！既来之，则安之吧。以上呢，就是高屋房产网上看房项目的整体架构分析以及初步解决方案。谢谢大家。完了。这就是你们公司的提案是吗？
如果贵公司有什么意见的话，我们可以继续完善。我们的意见大了，你到底懂不懂房屋租赁的业务？你知不知道我们想要干什么呀？你才工作几年，你怎么就得出了网上交易是房屋租赁发展的必然趋势？这个结论，有论证吗？有先例吗？有事实依据吗？说明会的材料你看了吗？那上面怎么说的？你按照要求来了吗？领导，我没什么好解释的，他们是故意害我，害你？你以为你是谁呀、啊？我们这么大的公司搞这么大的一次鼻血，就为了害你这个刚毕业的小喽啰，谁信啊？你问问你们领导，你为什么拿出自己修改的材料作为大纲？你安的什么心？领导，当初他们那份说明材料确实有问题。那天刘总监叫我过去，他让我在于鹏越做完方案之后，用一份没问题的说明材料替换那个有问题的材料。于鹏越拿到的这份材料是我提前做了手脚的假材料，到时候你用我给你准备的真材料去把于鹏越手中的假材料调包，细节要复制的一模一样，然后把于鹏越手中的假材料销毁。到了提案会上，于鹏越的方案一定会被毙掉的。刘总监用业绩考核和魔鬼淘汰威胁我做做这件事儿，我不能丢掉一个人最基本的良心。精彩啊，精彩！我本来想在百忙之中抽空来看一下下属公司的鼻血，没想到你们让我看了一场精彩的职场宫斗大戏啊！你们那些乱七八糟的破事儿，不要拿到提案现场来说。高总说的对，我们不管你们这些个乱七八糟的破事。既然刘总监手里有正确的说明材料，那就说明我们发给所有的公司都是一个版本。那为什么其他公司能领会我们的意思，就你们威武公司走旁门左道呢？我突然想起来，于鹏越，这次比选，李腾飞的公司也参加了吧？你不会是仗着兄弟情谊故意放水，偷偷修改了那份说明材料吧？李鹏越，到底怎么回事？你给我解释清楚！怎么，让我说中了？高培富，你别在这放屁！你可以看我不顺眼，你也可以用一种卑鄙手段来对付我，但是我警告你，你别把李腾飞拖下水。你说什么呢？啊，领导，你们威武公司就是这么教育员工的是吧？光天化日之下朗朗乾坤，在提案现场就这么污言秽语是吧？我向你们总部投诉！李鹏越，你给我出去！小鱼，小鱼，赶紧！小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，李鹏越。你给我出去！没事儿希望这次没连累你。哎，他说什么连累你？没什么。不出意外的话，这次比雪
，应该是我们赢了。恭喜你啊，上午赢了个大单。什么大单啊？客户给面子而已。你就别谦虚了，报喜的内部邮件都已经发出来了，是不是就等着签完合同可以升职加薪啊？说实话，我升职补。什么意思啊？这次比选，于鹏悦他们公司也参加了。他不会让着你吧？这么没有职业道德。那么没品的事儿，他怎么会做？本来还想着跟这小子好好比拼一把，只可惜，天不随人愿。出什么事儿了？我也是刚刚才知道了。高地产最近也被高氏集团给收购了，所以是高培富在背后操纵的。高培富和于鹏越同学了四年，也打了四年，算是死对头了。我说我当时在高培富那实习的时候，于鹏越为什么对我那种态度呢？所以说，现在高培富当上了甲方，他就惨了。嗯，听说今天比选的时候，于鹏越被折腾够呛，一气之下就骂了他几句。他这么冲动，当众辱骂客户可不是件小事情啊。他就这性格，你又不是不知道。如果能改的话，就不是他了。嗯，哎，有件事我一直都没想明白，高培富他明明知道你跟于鹏有关系好，那为什么每次都把项目给到咱们公司啊？一来是因为我在学生会的时候帮助过他，嗯，关系没那么僵；二来他想利用我来打击于鹏越，顺便挑拨一下我们的关系。所以表面上是我赢了，但其实我不过是别人的一枚棋子。我说你怎么也不是特别高兴？高总，高总，高总，您听我解释，真的，这次真不管我的事情，不知道会出现这样的情况，我保证，我保证以后不会再，求求你再给我一次机会，就最后一次，还给你一次机会啊？你不说万无一失吗？你不说安排好了吗？高总，真不管我的事，这是刘成一的事情，谁会想到他的人会出现这样的问题？防不胜防，这是。刘正义的账我会跟他算的。至于你，除了会出一些阴招损招，你保不齐哪天又得搬石头砸了自己的脚。就你还想干副总经理？赶紧给我回去收拾东西，等我爸签了字，立马给我滚蛋！滚。通过这次比选，我明白了一个道理：资本是什么？资本就是力量，是话语权。无论什么人，只要掌握了资本，就可以翻手为云，覆手为雨。我们能做的就是把根扎得深一点，再深一点。哪怕牺牲再多，也要毫不犹豫地坚持下去。因为我相信，总有一天，暴风雨会折断那些腐朽的乔木，久违的阳光会重新照进雨林。只要抓准机会，小草也可以长成参天大树，用自己的身体撑住一片天空。烟都穿。哎，朗哥，看起心情不好没？没有，我心情好着呢。那辞席哈，有啥子说哈。哟。老大，你怎么知道我在这儿？认识这么久了，我还不了解你。听你们公司人说，你已经辞职了。我不主动辞职，还等着他们开除我呀？想不想知道最后哪个公司赢了？不想知道，反正不是咱俩，是我。你
，真的老大，你别骗我啊！骗你什么呀？公司都发举报了，马上就加薪升职。老大，我跟你说，这高赔付还算有点良心，真的，我看错了。哎，来，哎呀，顿时没那么不开心了。你这人真是奇怪啊！明明刚失业，好像什么事儿都没有一样。明明人家耍了你，你还感谢人家。明明是我赢了，你比我还激动啊！你赢了，我当然高兴了。说实话，他们几个人怎么折腾，我都认了。只要别把你拉进来就行。这个美国公司我早就待腻了，本来想进去吧，学点东西。可后来我发现，他们整的破玩意儿就是挂羊头卖狗肉。哎，光靠几个名词概念就忽悠别人，咱们项目比他好多了。吃吃吃。你看，你又这么看着我，兄弟。嗯，我欠你的。咱俩是兄弟，谈不上谁欠谁的，好吗？你现在要做的就是举起你手中的酒杯，来与你庆祝一下。来，哎呦，太开心了，真的。嗯。再来三人车。羊背，三人车羊肉饭。The words have the different people in the here， 所以我跟你说，这好女孩多的是啊。待会儿我给你介绍，这都不叫事儿。哎，大鱼，你干嘛去？给我回来！你去哪找他呀？你知道他在哪儿吗？就算你找到他，你干嘛？不还得让我去派出所捞呢？就这么眼睁睁看着周燕一次一次被他骗是吗？你看都写着什么？我给你念念。我决定想要我想要的生活，要有尊严、有品位的生活。爱不是精神上的彼此欣赏，而是物质上的平等交换。他写的都是什么呀？明明自己嫌贫爱富去找有钱人，非说的自己那么委屈。周燕这些年欠他什么了？自己连个眼镜片都不舍得换，把钱。